Un 28 de octubre como hoy, pero de 1962, la Unión Soviética retiraba los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se comprometió a no invadir la isla. Se ponía fin a la conocida como crisis de los misiles. 60 años después, el peligro nuclear ha vuelto. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y te cuento en tres minutos la actualidad internacional. GMT un podcast de la Agencia F. Ante el recuerdo de la crisis de los misiles y a pesar del reciente ensayo nuclear masivo de sus fuerzas estratégicas, el primero desde el inicio de la invasión de Ucrania, Putin ha dicho que no se puede imaginar en el lugar de Nikita Khrushchev, líder soviético de entonces. Ni en ni da yo. En ningún caso, decía Putin durante un acto, pero advertía que estamos ante el decenio más impredecible y peligroso. El líder ruso recomienda a Occidente que estudie la doctrina de disuasión nuclear rusa que él mismo aprobó en 2020 y que no contempla, dice, un ataque preventivo. Pero en Estados Unidos no terminan de creerse sus palabras y el secretario de Defensa le manda una advertencia. La respuesta, si llega al caso, será significativa. Porque significativo es el arsenal estadounidense, dice Lois Austin, es bien conocido y no necesita mandar un mensaje a Putin. Y luego está la situación de la planta atómica de Zaporilla, operada por personal ucraniano, pero controlada por Rusia, que preocupa y mucho a la Agencia Nuclear de Naciones Unidas. No por esperada esta decisión duele menos. El Banco Central Europeo ha cumplido con los pronósticos y ha subido los tipos hasta el 2% para luchar contra la inflación, la principal misión de la entidad en este momento, en palabras de su presidenta Christine Lagarde, que augura que no será la última. Porque habla de seguir incrementando los tipos de interés para asegurar el retorno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo y está en el 10% en la eurozona. Y eso que significa? Pues que se endurecen las condiciones para acceder a un crédito, cosa que los bancos ya están haciendo, y se encarecen las hipotecas. Y hablando de dinero, la telenovela en la que se había convertido la compra de Twitter por parte de Elon Musk ha llegado a su fin. El hombre más rico del mundo ha confirmado la compra de la red social a poco más de 24 horas de que hoy expirara el plazo que le dio una jueza para formalizar la operación so pena de comenzar un juicio. 44.000 millones de dólares le ha costado al dueño de Tesla, que asegura que lo ha hecho por ayudar a la humanidad y no por negocio. La extrema derecha francesa de Marine Le Pen y la Francia insumisa, la principal fuerza progresista y la tercera más numerosa en el Parlamento, anuncian nuevas mociones de censura contra el gobierno del Manuel Macron por aprobar otra ley, digamos por decreto y sin pasar por el Parlamento. Eso mismo hizo la semana pasada con los presupuestos, ya que no tiene mayoría en la Cámara. Se presentaron entonces tres mociones de censura y fracasaron, aunque una por poco. Veremos qué pasa con estas. He comenzado con un aniversario y me despido con otro, el centenario de la marcha fascista sobre Roma que aupó al poder a Benito Mussolini. Cien años después sigue siendo recordada como la advertencia de un pasado que nunca se fue del todo, máxime cuando acaba de formarse el primer gobierno ultraderechista de su democracia. Es viernes, disfruta del fin de semana y te espero el lunes. GMT, un podcast de la Agencia EFE.